ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി ഇന്ന് നമ്മൾ സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം അതുപോലെ ഏലിയാസിങ് എഫക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം അതുപോലെ ഏലിയാസിങ് എഫക്റ്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്താന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ടി X of T. This is a CT signal. This is a CT signal. This is a corresponding DT signal. This CT signal is a corresponding DT signal. Discrete time signal is a corresponding DT signal. This is a conversion. This is a formula. Okay, this is N and this is X of N. Now, this process is a continuous time signal in a DT signal. We call it as sampling. Sampling. Okay. Sampling is the process of converting a CT signal into corresponding DT signal without any loss of information. Without any loss of information. ഇൻഫോർമേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് വിത്തൌട്ട് എനി ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു തിയറമാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം സാമ്പിളിംഗ് തിയറം ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽസിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഇപ്പം സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡി ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ഡി ടി സിഗ്നൽസിന് നമുക്ക് എഗെയിൻ സി ടിയിലേക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി ടി സിഗ്നലിന് സി ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിവിടെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഫ് എസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് ഈസ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പം ഇവിടെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് എനി ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ തിരിച്ച് സി ടിയിലേക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് സാമ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഈ എഫ് എം ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സി ടി സിഗ്നലിനെ സി ടി സിഗ്നലിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ തിരിച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ എക്സ് ടി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒഡീഷനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ സിഗ്നൽ ടു ബി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സാമ്പിളിംഗ് എന്താന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എഫ് എസ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എം ആണ് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ എഫ് എസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണ്ടൻ്റ് ആണ്ട് എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ ടി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ടി സിഗ്നലിന് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇമ്പൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് ദിസ് ദിസ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇമ്പൾസസ് ആണ് അതാണ് ഇനി എന്നാൽ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഒ ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പി ഒ ഓഫ് ടി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇത് ടി എസ് ഇത് ടു
ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രെയിൻ സിഗ്നൽ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൾട്ടിപ്ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലെയർ വിൽ ബി ഗിവൺ ടു എ മൾട്ടിപ്ലെയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പോലെ വരും ഈ രീതിയിൽ വരും ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതെന്തായി ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഡി ടി സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ടായി ദിസ് ഈസ് അവർ സി ടി സിഗ്നൽ വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ആൻ ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി ടി സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പി ടി വെച്ചാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ടി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് എൻ ടി എസ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സമ്മേഷൻ ഈ ഒരു ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനിന് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി എസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ടി എസ് ത്രീ ടി എസ് ഇതെല്ലാം ഷിഫ്റ്റഡ് ആണ് ഇമ്പൾസിന്റെ ഷിഫ്റ്റഡിന്റെ സം ആണ് അതാണ് ഇമ്പൾ സ്ട്രൈപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ ഞാൻ എസ് ഓഫ് ടി വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ച് എന്ത് വരും എസ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ പി ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി ടി സിഗ്നൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടി ഇൻറ്റു പി ടി എന്ന് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു നമ്മൾ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ടി നോട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിന് ഈ ഷിഫ്റ്റഡ് ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു ഇമ്പൾസിൻ്റെ അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് വരും എക്സ് ഓഫ് ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ടി സീറോ എന്ന് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഏത് സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിനകത്ത് എക്സ് ഓഫ് ടി സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിഗ്നൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സീറോ ദിസ് ഈസ് ടി എസ് ടു ടി എസ് മൈനസ് ടി എസ് മൈനസ് ടു ടി എസ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിന് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ പോയിൻസിൽ ഇതിനകത്ത് ടി എസ് ടു മൈനസ് ടി എസ് മൈനസ് ടു ടി എസ് പ്ലസ് ടി എസ് പ്ലസ് ടു ടി എസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഈക്വലി സ്പേസ്ഡിൽ നമുക്ക് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ആംബിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താ ചെയ്തത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ നമ്മൾ എടുത്തു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് കിട്ടി ഡി ടി സിഗ്നൽ കിട്ടി ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിനിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എസ് ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റോ എക്സ് ടി ഇൻറ്റു പി ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻസിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് സിഗ്നലായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം സാമ്പിളിംഗ് തിയറം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെവിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഒള്ളി ഈഫ് ഒള്ളി ഈഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി sampling frequency is greater than or equal to greater than or equal to
ടു എഫ് എം അതിനാണ് നൈക്കു സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പം നൈക്കു സ്ട്രൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വാച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ നൈക്കു സ്ട്രൈറ്റ് നൈക്കു സ്റ്റിൻഡറിൽ നോർമലി എക്സാംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഷോർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നൈക്കു സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് എഫ് എം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സ്പെക്ട്രം വരുന്നത് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം സി ടി സിഗ്നലിന് ഡി ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മെമ്മറി കുറച്ച് മതി ആക്യൂറസി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോ കുറേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ടി സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഡീറ്റെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നോർമലി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റീക്കുൾ ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഇതുപോലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം അതായത് നമ്മുടെ നൈക്കു സ്ട്രൈറ്റ് നൈക്കു സ്ട്രൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരും അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ വരും എന്നാലും എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നൈക്കു സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏലിയാസിങ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഏലിയാസിങ് എഫക്ട് ഇതും ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയാസിങ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം വരുന്ന കേസിലാണ് ഏലിയാസിങ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ടോയ്സ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരും സ്പെക്ട്രം ഓവർലാപ്ഡ് ഫോമിൽ വരും ഓവർലാപ്ഡ് ഫോം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ഈ വേയിൽ ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ലോ സ്റ്റാർട്ട് വരും ഇവിടെ എന്താ വരുന്ന ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പിങ് വരും അപ്പൊ ആ ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിഗ്നല് ഫുള്ളായിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് or recover the original signal original signal for dt signal la tirich recover cheyan padathilla okay appa uh, aa uh, overlapping of uh, spectra thaneyana we call it as aliasing effect nu varunathu aliasing effect okay the spectra nath ഓവർലാപ്പിങ് വരും ഓവർലാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അത്രയും ഓവർലാപ്പ് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാക്കി മോഷൻസ് നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ അൺവാണ്ടഡ് എഫക്റ്റിനെയാണ് ഈ കോൾട്ടാസ് ഏലിയാസിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഏലിയാസിങ് എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത് എഴുതേണ്ടത് ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതുക എഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ഓർജൻ സിഗ്നൽ എഴുതുക പിന്നെ ഓവർലാപ്പിം
നെക്സ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ എഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇക്വൽ ടു ടോയിസ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു വരുന്ന കേസിൽ നമ്മളതിനെ നൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഏലിയാസിംഗ് ഹെൽത്ത് വരുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വരുന്ന കേസിൽ സാമ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ വരുന്ന കേസിൽ ദർ വിൽ ബി ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം ആ ഓവർലാപ്പ് ഏരിയ കെ നോട്ട് ബി റീകൺസ്ട്രക്ട് so that effect is called as aliasing effect so link video useful aayengile thirichay like cheya share cheya subscribe cheyittillengile subscribe cheya support cheya thank you btech medici